ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ಹೆಲ್ದಿ ಫೈ ಯು ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಗ್ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರೋ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಗ್ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಂಬ ಮೆಟಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮೆಟಲ್ ನ ಕುರಿತು ಇವರು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವದೇಶಿ ನೀತಿ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಾರಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದವರು ಇವರು ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇವರ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಗ್ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಐರನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇನ್ನ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಖನಿಜಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಗ್ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುಂಬಾರನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕುಂಬಾರ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಡಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರುವಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಯಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ಸಹ ನಶಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಎರಡು ತಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ್ ಕಿರಣ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ರು ಸಾಕು ಅವೆರಡು ಇದ್ದು ಆಹಾರ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಊಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಒಂದು ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ನ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಹಳ ಮಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಆಹಾರ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ